வணக்கம் நண்பர்களே முன் பார்த்திராத கடினமான காலத்தை அனைவரும் கடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த பதிவை தொடங்குகின்றேன் பூரண மதுவிலக்கு உடனடியாக அமல்படுத்தப்படும் பூரண மதுவிலக்கு படிப்படியாக அமல்படுத்தப்படும் பூரண மதுவிலக்கு என்பது சாத்தியம் இல்லாதது என்று ஒவ்வொரு முறையும் தேர்தல் வரும் பொழுது மது விளக்கை வைத்து அரசியல் செய்து வரும் அரசியல்வாதிகள் அவர்கள் ஆட்சியை பிடிக்கிறார்களோ இல்லையோ அவர்கள் ஆட்சியை பிடித்ததை விட மிக அதிகமாக மது விளக்கு என்ற வார்த்தை மறவாமல் அவர்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருக்கும் பூரண மது விளக்கே சாத்தியமில்லை என்ற பிம்பத்தை மக்கள் மத்தியில் ஆழ பதித்தனர் மது விளக்கை வைத்து செய்யும் அரசியலின் வரலாறு ஒரு பெரும் கதை அதுக்கான நாம் சுதந்திரத்துக்கு முன் சென்று சற்று பக்கங்களை திரும்பி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் மத்ராஸ் மாகாணத்தின் அன்றைய முதலமைச்சர் ராஜாஜி என்கிற சி ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் மதுவிளக்கு கொள்கையை அறிவித்தார் முதன் முதலில் சேலத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டு பின் மத்ராஸ் மாகாணம் முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டது கொள்கை என்றாலே மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்ற அரசியல்வாதிகளுக்கிடையே கடைசி வரை தன் கொள்கையில் மாறாமல் இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் இரண்டாம் உலக போரில் இந்தியாவை ஈடுபடுத்தியதால் பல மாகாண முதல்வர்கள் ராஜினாமா செய்தனர் பின் நடந்த தேர்தலில் மத்ராஸ் மாகாண முதல்வரானார் ஓமந்தூர் ராமசாமி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஓமந்தூர் ராமசாமி அவர்களும் மது விளக்கை ஆதரித்தார் மது விளக்கு அமலில் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் அண்ணாதுரை அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த சமயத்தில் மது விளக்கு அமலில் இருந்தது அரசியல்வாதிகளுக்கிடையே மது விளக்கிற்கு கடும் எதிர்ப்பு இருந்தது தமிழகத்தை சுற்றியுள்ள மாநிலங்களில் மது விற்பனை அமோகமாக நடந்து வருகின்றது தமிழர்களின் வருவாய் அண்டை மாநிலங்களுக்கு போகின்றது என்று குற்றம் சாட்டினர் ஆனால் மக்களின் உயிரை பறித்து பெறப்படும் வருமானம் தமிழகத்திற்கு தேவையில்லை என்று மது விளக்கில் உறுதியாக இருந்தார் அப்போதைய முதலமைச்சர் அண்ணாதுரை அவர்கள் அண்ணாதுரை அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மது விளக்கு அமலில் இருக்கும் என்று தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தனர் ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் பொருளாதார சூழலை காட்டி மது விளக்கை ரத்து செய்தனர் இந்த முடிவை கேட்டு அப்பொழுது கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் கலைஞரின் வீட்டிற்கே சென்று கோரிக்கை விடுத்தார் ராஜாஜி அவர்கள் இருபது நிமிடம் நடந்த சந்திப்பு முடிவு ஏதும் எட்டப்படவில்லை மது விளக்கு தளர்த்தப்பட்டது கைவிடப்பட்டது பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் திமுகவிலிருந்து பிரிந்து உருவான அதிமுகவின் தேர்தல் பிரச்சார கொள்கையிலும் மது விளக்கு இடம்பெற்றிருந்தது எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தாம் ஆட்சிக்கு வந்தால் நிச்சயம் மது விளக்கை அமல்படுத்துவேன் என்று மிகவும் நம்பும்படியாக தெரிவித்தார் அதிமுகவும் ஆட்சியை பிடித்தது முதல் முறையாக முதலமைச்சர் ஆனார் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் தமிழ்நாடு வாணிப கழகம் எனும் டாஸ்மாக்கும் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த கலைஞர் மலிவு விலை மதுவை அறிமுகம் செய்தார் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு மது விளக்கால் கள்ளச்சாராயம் பெருகுவதாக கூறி மீண்டும் மது விளக்கு தளர்த்தப்பட்டது அன்றைய முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களால் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அரசே மதுவை விற்க தொடங்கியது மாநிலத்தின் ஒரே அதிகாரப்பூர்வ விற்பனை நிறுவனமானது டாஸ்மாக் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் தமிழ்நாடு மது விளக்கு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது டாஸ்மாக்கிற்கு தனி உரிமையும் வழங்கப்பட்டது அப்பொழுது பிரதான எதிர்கட்சியான திமுக எதிர்த்தாலும் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் அவர்களும் அதையே தொடர்ந்தனர் பின்பு தமிழகம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் பல தேர்தல்கள் கண்டன தேர்தல் அறிக்கையில் மது விளக்கு என்ற வார்த்தையை மீண்டும் கண்டன மது விற்பனையும் அதிகரித்தது மது விற்பனையால் கிடைக்கும் வருவாயும் அமோகமாக அதிகரித்தது இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் மட்டும்தான் மது விளக்கு தமிழகத்தில் அமலில் இருந்தது பின்பு பல்வேறு காரணங்களால் மது விளக்கு தளர்த்தப்பட்டது மது விளக்கு தளர்த்தப்படுவதற்கு நேரடியாக பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன எனினும் மறைமுகமாக மேலும் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன மது விளக்கு தளர்த்தப்படுவதற்கு பல காரணங்கள் குறிப்பிட்டவர்கள் மது விளக்கை அளிப்பதற்கு ஒரு காரணம் கூட குற இயலவில்லை ஏனெனில் கட்சி வேதம் இல்லாமல் பல அரசியல்வாதிகள் மதுவாலைகளை நடத்தி வருகின்றனர் அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு கிடைக்கும் வருவாய் மிகவும் அதிகம் கோடிகளில் பொருள்கின்றது அவர்களுடைய வருவாய் வருவாய் ஈட்டுவதற்கு பல நல்ல வழிகள் இருந்தும் மக்களின் உயிரை குடித்து தங்கள் குடியை நடத்தும் அரசியல்வாதிகள் இருக்கும் வரை மது விளக்கை வைத்து செய்யப்படும் அரசியலுக்கு முடிவே இருக்காது எனினும் மது விளக்கு சாத்தியமே இல்லை என்ற பிம்பத்தை உடைக்கும் விதமாக கெட்டதிலும் ஒரு நல்லதாக அமைந்தது இந்த கோவிட் நைன்டீனால் ஏற்பட்ட இந்த லாக்டவுன் காலம் மது கடைகள் மூடப்பட்டன மது கடைகளால் கிடைக்கப்படும் வருவாயும் கிடைக்கப்படாமல் அமைந்தது பல அரசியல்வாதிகளுக்கு அரசியல்வாதிகளை விரும்பாத வகையில் மது விளக்கு தானாக அமலுக்கு வந்தது அமல் படுத்தியது கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் மது இல்லாமல் மனிதர்கள் வாழவே முடியாது என்ற பிம்பத்தையும் உடைத்தது மது விளக்கு சாத்தியமில்லை என்ற போலி வாதத்தையும் உடைத்தது 
அரசியல்வாதிகள் மதுவை வைத்து செய்யும் அரசியலை நிறுத்த வேண்டும் மது ஆலைகளை மூட வேண்டும் மதுவினால் கிடைக்கும் வருவாயை மூலம் மனித குலத்தையே அழிக்கின்றனர் என்று உணர வேண்டும் பொருளாதார சூழலை காட்டி மது விளக்கை மீண்டும் தளர்த்தாதீர்கள் சுற்றியுள்ள மாநிலங்கள் விற்கின்றன அதனால் நாங்களும் விற்கின்றோம் என்று கூறுவது சுற்றியுள்ள அனைவருமே தவறு செய்கின்றார்கள் ஆகையால் நாங்களும் அதே தவறை மிக அதிகமாக செய்வோம் என்பதற்கு இணையாக இருக்கின்றது அப்படி நீங்கள் செய்யும் தவறு என்றுமே சரியாகாது காலத்தின் கட்டாயமாக தாமாக வந்த மது விளக்கு அப்படியே தொடரட்டும் மதுக்கு அடிமையானவர்களுக்கு மதுவில்லா வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்ற காட்சியை காண்பித்துள்ளது இந்த கோவிட் நைன்டீன் லாக்டவுன் காலம் மதுவினால் பல குடும்பங்கள் சீரழிந்து போனது என்பது அனைவரும் அறிந்தது இதுவரை குறிப்பிட்ட அரசியல்வாதிகள் ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி அந்த கட்சி இந்த கட்சி என்று எந்த கட்சியும் குறிப்பிடுவது அல்ல கட்சி பேதம் இல்லாமல் அனைத்து அரசியல்வாதிகளையுமே குறிப்பிடுவதுதான் அரசே ஓட்டு கேட்க மட்டும்தான் வருவீர்களா எங்களுடைய கோரிக்கையை கேட்க வர மாட்டீர்களா கேளுங்கள் எங்கள் கோரிக்கையை தமிழ் சமூகத்தின் கோரிக்கையை தமிழ் சமூகம் முழு மது விளக்கை ஆதரிக்கின்றது இயற்கையினால் ஏற்பட்ட இந்த மது விளக்கு அப்படியே தொடர வேண்டும் பூரண மது விளக்கு அமலுக்கு வர வேண்டும் மது விற்பனை ரத்து செய்ய வேண்டும் மது ஆலைகளை மூட வேண்டும் மது விளக்கு அமலுக்கு வர வேண்டும் இது மொத்த தமிழ் சமூகத்தின் கோரிக்கை கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் வரை நம்மளுடைய கருத்துக்களை எந்த தாயக்கமின்றி உறக்க பதிவு செய்வோம் மீண்டும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்